Bună ziua tuturor, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi ne vom ocupa de citirea energiei în curs. Vă rog să țineți cont că mesajele s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Facem parte dintr-un câmp colectiv de energie, unde suntem mulți, unde suntem unici. Luați mesajele care vă sprijină bună dezvoltarea vieții, ce nu re... ce... cu ce nu rezonați, ce nu rezonează cu voi, puteți să lăsați în urmă. Voi face două secțiuni, da, două grupuri, vedeți cu care dintre mesaje rezonați. Vă mulțumesc că sunteți și astăzi aici cu mine. Haideți să vedem. Bun, le-am așezat și o să facem așa. Îi vom spune grupul, grupul carte verde și grupul carte albastră, da? ca să nu mai scot alte elemente ajutătoare aici. Voi începe cu cel cu carte verde, îl punem pe acesta deoparte. A picat, pe asta o luăm prima. Grupul acesta rezonează cu ideea de uniune, de relație, conexiune de suflet. Să vedem ce se întâmplă aici în relație, dacă ați rezonat cu, cu mesajul acesta. Regina, o regină rea, Evil Queen. Este vorba despre o atitudine aici, este vorba despre energia feminină care se ridică în sfârșit în picioare. Este vorba despre energia feminină din noi care caută să ia viață, caută să intre în echilibru cu, <coughs> cu cea masculină și care spune că uh, vrea să fie și bine, nu doar rău, da? Avem nevoie și de zahăr și de sare. Um, Atât sarea cât și zahărul sunt două elemente cristaline care au mare legătură cu trecutul nostru, cu perioada în care umanită umanitatea avea o structură cristalină de siliciu. Pentru cei care sunt interesați de această tematică există informații bine tăinuite, însă dacă vă doriți să descoperiți mesajul din spatele cristalinului, cu siguranță o veți face. Și asta înseamnă că există în voi o, o forță, există în voi acum o, o chemare către a depăși uh, orice obstacol, către, către a schimba ceva în viața voastră, către a echilibra o balanță către a introduce în viața voastră noutăți sau lucruri noi sau oameni noi care să echilibreze balanța. Vedem toți de altfel ce se întâmplă la nivel global cu umanitatea. Se cam cere echilibru. Să vedem dacă putem să o facem. Și vrăjitoare. Asta este un pachet care are ca temă, într-o conotație pozitivă, evident, cuvântul vrăjitoare. Justiția este pe drum. Vi se face drept urmare justiție în, în relație, că tot vorbeam de justiție aici cu cartea asta, cu echilibru, da? Avem cifra 2 și cifra 27. 2 este energia feminină din noi, iar 7 am spus că este o cifră a, a 
cumva înțelepciunii, dar a înțelepciunii integrate, da? atât a intuiției din noi, cât și a părții realiste din noi. Bun. Bun, bun, bun. Avem diavolul, iată. Dualitatea din noi, dualitatea lumească, atașamentele pe care noi le dezvoltăm aici. Diavolul este tot o formă de iubire, să știți. Este, dacă vreți să o luați așa, o formă joasă de iubire, o formă de iubire toxică. Adică el, în esența lui, tot despre asta vorbește, despre atașament, despre iubirea pentru banii exagerată, despre iubirea pentru un om, dar dusă la extrem, dusă la obsesie, despre, în sensul acesta vorbim despre toxicitate, da? Nu despre ceva toxic, pur și simplu apare și uh, uh, ne speriem toți, nu. Cinciul de monedă, patru de bâtă, regele de cupă, Eremitul și nouă de monedă. Dragilor, aici cineva vrea să schimbe viața. Aici cineva vrea să găsească calea să înțeleagă evenimentele recente, probabil, din viața sa. Aceasta este de asemenea o etalare care vorbește despre depășirea instinctelor primare. Da? Noi suntem ca specie, tot niște primate, adică și noi avem instincte animalice și asta ne spune diavolul aici, că până la ajunge înțelepți și noi ne purtăm tot ca niște animale și fac referire aici la nivelul nostru de supraviețuire și cumva energia curentă, câmpul colectiv, din mentalul colectiv, culeg aici o dorință puternică a oamenilor de a ajunge la, la stabilitate, dar la stabilitate în ceea ce ține de relațiile lor sau la stabilitate în ceea ce ține de iubirea proprie de sine pentru sine, la echilibru și la armonie cu sinele. Pentru că avem aici cartea pusnicul, da? care spune că mă, mă izolez, încerc să înțeleg ce s-a întâmplat în relația asta, de ce m-a adus aici, încerc să înțeleg de ce simt acum poate nevoia aceasta de, de răzbunare cumva, că simt nevoia, da, mi-ai făcut rău să, să, aș vrea să simți și tu durerea pe care am simțit-o eu. Din punctul meu de vedere, nimeni nu trebuie să mă asculte până la urmă urmei cine sunt eu. Din punctul meu de vedere a plăti cu aceeași monedă este greșit și um, complet diferit de a fi înțelept. Um, a plăti cu aceeași monedă cuiva tu în mod direct și a nu lăsa divinitatea să intervină, um, mai exact um, legea cauzei și a efectului este greșit și drept urmare uh, intrăm în energia diavolului și în energia de atașament. În timp ce regele de cupă aici ne spune că Iubirea poate fi necondiționată și că dacă vrem să scăpăm de un atașament sau dacă vrem să scăpăm de energia asta joasă din noi și de furie și de tristețe și de durere și de tot ce simțim, cel mai bine și cel mai benefic nouă la fiecare pas ne este de fapt procesul de eliberare, de eliberarea noastră de această energie toxică, dar și de eliberarea persoanei care ne dă atâtea bătăi de cap, și ne aduce în starea asta de abandon, da? Ca să putem să ne simțim bine, să ne refacem viața. Fac aici o mică paranteză, dragii mei, să știți că toate problemele emoționale și toate traumele și emoționale și mentale și de orice fel, într-un anume punct din viața noastră se vor manifesta ca boli fizice. Fiecare boală fizică are un echivalent spiritual, da? Fiecare boală fizică are un echivalent emoțional și mental. Bun, ce mai spune aici talarea aceasta? Că sunteți singuri, dar sunteți singuri poate unii dintre voi rămași într-o energie toxică, cuva cu, cu gândul la a vi se face dreptate, pentru că ați suferit mult, pentru că ați îndurat foarte multe lucruri aici, pentru că ați avut o căsnicie în care voi poate ați închis ochii sau o relație în care voi poate ați închis foarte mult ochii și acum ați rămas îngândurați și nu înțelegeți rostul, nu înțelegeți sensul din uh, uh, relația aceasta. Uh, 
pe de altă parte ce mai văd aici este că s-ar putea ca această relație să fi fost de fapt un um, diavol, um, cum să spun, nu, un înger dechizat în, um, nu, un diavol dechizat în înger, asta voiam să spun. Adică voi să aveți impresia că, că adică, o așez altfel. Nu toate cuplurile sunt fericite. Dacă auziți despre cineva că este într-un cuplu sau într-o căsnicie, nu înseamnă și neapărat că a atins uh, cerul cu mâna, da? Nu... Fericirea nu vine de la celălalt. Fericirea vine din ochii noștri, asta ne spune nouă de monedă. Fericirea vine din percepția noastră. Fericirea vine din modul în care ne raportăm noi la partenerul vostru, nostru, vostru, da? la care vă raportați voi la partenerul vostru. Voi acum sunteți cu ochii către dulap. Către dulapul care înseamnă, de fapt, subconștientul nostru. Știți că e o uh, sintagmă din asta care umblă prin uh, lume ce ai în dulap, ce ai de ascuns. E, nu avem conștient nimic de ascuns, dar avem subconștientul aici care, da, noi deschidem ușile subconștientului și spunem, hai să vedem cu ce te pot. Uh, cum pot să-mi rezolv situația? Adică facem repetitiv diavolul același lucru, reciclăm același tipar în viața noastră ca să ne confirme trauma asta de abandon și frica și starea. Mă uitam zilele trecute pe, pe statistici aici pe YouTube pentru că pentru mine are un rol de, de educație, de înțelegere. Eu mă dezvolt prin ceea ce fac aici, adică nu vin și vă fac etalări așa de mambo-jambo și vă duc, vă hrănesc niște iluzii. Nu. Mă uitam la, la vârstă și la oamenii care mă urmăresc. Noi suntem preponderent cei care am trăit într-o societate construită piramidal naiv, dar pe principii de, trea, de teamă și de frică și de abandon. Noi am fost acei oameni, acei copii care erau pupați poate doar în somn, acei copii care luau nana la funduleț cu o curea, nu? Și de acolo am pornit cu traume până la vârsta de șapte ani. Copiii învață, da, prin hipnoză. Și atunci, ca să tu să ajungi la, la partea divină de tine și la iubirea necondiționată și la iubirea de care tu ai nevoie, este necesar să înțelegi cumva că lumea funcționează mai profund decât o vedem noi. Nu, nu îl văd pe celălalt, nu, nu văd decât ceea ce v-am transmis până acum, vă văd pe voi. Există un potențial ca acest trege de cupă, dacă nu sunteți voi, să fie cineva care va fi atras magnetic cumva de aura voastră, dar numai și numai după ce voi veți intra în starea de bine, în confortul propriei persoane, la nivel de vindecare, da? când vă veți elibera de această energie toxică pe care a produs-o trecutul vostru întâmplările recente și veți ajunge să fiți bine. Atunci puteți avea aceste două um, cărți în viața voastră, da? adică patru de bută care înseamnă petrecere și regele de cupă care înseamnă iubire și căldură și o iubire mai, mai de suflet. Așa. Um, puteți cunoaște o persoană în mod evident la o petrecere la un eveniment de genul acesta sau puteți cunoaște o persoană la ceva cursuri spirituale sau în vreo adunare din asta mai profundă. Să mai luăm aici ceva. Mi-a căzut din pachet și o iau pentru uh, diavol. Uh, vine asul de bâtă care este efectiv scânteia divină din noi, scânteia spiritului și spune să ne trezim. Asul de bâtă mai înseamnă și iluminare. Să ne ridicăm la un alt nivel, să ne împământăm un pic, să ne trezim un pic din visarea asta a atașamentului, a relațiilor, așa cum le percepem noi și cum ne-au fost traduse de societate și să înțelegem că prima și prima și prima dată iubirea vine de la noi. Dacă noi ne iubim pe noi și ceilalți ne vor iubi pe noi. Da, văd aici un grup de oameni care vor să facă ceva nou pentru viața lor, un grup de oameni care au ridicat asul de bâtă, sunteți pe o linie temporală, da, sunteți pe un progres al vieții voastre, al spiritului vostru, dacă aici ați suferit o ruptură, ați avut parte de această relație toxică, este menită să vă învețe ceva, da, Aici diavolul se uită către băiatul ăsta, către energia masculină. Ori noi am spus că aici energia feminină a învățat din experiență, din experiența din trecut și vrea să se ridice, vrea să echilibreze 
întregul și vă uitați către cumva către trecutul vostru, dacă se uită către apus, dar cu nădejdea că viitorul va fi mai bun. Turnul, așa cum am spus, ați avut parte de această energie toxică aici, de această ruptură menită să vă înalțe, să vă schimbe viața, să vă împingă pe mai departe către ceva mai bun pentru voi, dar nu oricum, ci prin înțelepciune, prin a înțelege ce am relatat deja. Meditație, da? Patru de spade este un moment din acela în spațiu și în timp în care lăsăm jos securea războiului, lăsăm jos orice am avea de lăsat și ne gândim profund la lucruri. Ca semne, avem um, scorpion berbec, avem capricorn, avem leu, pești, vărsător, berbec săgetător leu, fecioară, ce mai am aici? Și fecioară. Am zis. Da. Pe acestea le am. Este un moment în spațiu și în timp în care să vă eliminați această energie toxică din, din aură, din câmp. Să nu mai cărați după voi... Uh, Energia trecutului, dragilor, să vă uitați către viitor pentru că aveți cum și aveți de ce. Să vă schimbați un pic abordarea, să înțelegeți că în cuvântul vostru și în gândurile voastre există putere și că ceea ce spuneți și scoateți pe gură se materializează. Noi materializăm la fiecare moment, fie că ne dăm seama, fie că nu. Dar materializăm ce gândim, cu ce rezonăm. O inițială J și un căluț acest eveniment de aici probabil că s-a produs repede, da, clar turnul, s-a produs neașteptat și brusc pentru că era necesar nu mai avea ce să caute aici, cu energia diavolului și cu această cobră nu mai avea ce să caute, poate unii dintre voi plângeți, simțiți o durere și așa mai departe, însă veți vedea că pe termen lung ce vi s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat sau ce ați experimentat aici a fost înspre beneficiu vostru o inițială L și o scoică, scoică și stea de mare. Marea în general și mă raportez la marea noastră pentru că pământurile noastre sunt sacre și sunt sfinte. Um, marea noastră, să știți că are niște proprietăți benefice incredibile. Sarea curăță aura. De ce? Sarea este cristalină. Sarea curăță energia joasă. Vă aduceți aminte de basmul sarea în bucate? Dacă nu, ia să-l reluați să vedem despre ce este vorba acolo. Când noi credem că ceva este bun pentru noi, s-ar putea să fie toxic. Și să nu vedem, de fapt, binele real. Binele real. Bun, dragilor, trec la următorul grup. Vă mulțumesc tare mult, știți voi că mai departe, nu mai îndemn pe nimeni să facă nimic, exercitați-vă liberul arbitru și propria dorință pentru că toți avem discernământ. Eu doar vă mulțumesc că ați fost aici cu mine. Imediat durează un pic. Nu o să mai tai la montaj, de multe ori nu, nu am atâta timp la dispoziție. Așa. Să vedem. Grupul 2 sau cartea albastră. Avem uh, cartea îmi place de tine. Uh, cineva vă, vă place, cineva vă curtează, poate aveți un admirator secret sau aveți un admirator care și-a declarat clar intenția în ceea ce vă privește. Uite, astăzi ne iese despre iubire. Um, o carte care spune o spăț, să ne ospățăm, ospătăm, să um, încetinim un pic ritmul acesta nebun al secolului în care trăim, în care suntem efectiv 
hotărâți fără voia noastră să supraviețuim și să ne ocupăm de noi, să ne bucurăm pe noi și să ne cinstim pe noi. Cumpărați-vă o prăjitură și cântați-vă la mulți ani sau, nu știu, cinstiți-mi un pahar în cinstea dumneavoastră cu orice fel de licoare, lichid doriți, uh, pentru că meritați. I like you, da, îmi place de tine, poate să fie și despre tine ca om, despre tine însuți. Patru de spadă, vărsător, zece de monedă, taur, a, și ceilalți l-au avut, diavolul, mm -hmm. doiul de, scup, de cupă, asul de monedă, optul de bâtă și turnul. Și ceilalți au avut aproape aceleași cărți sub altă formă. Puteți să vedeți și cealaltă uh, categorie și celălalt grup, să vedeți cum a fost. Uh, să vă relaxați. Voi, dragilor, uh, îmi pare că sunteți genul de oameni care simt energia celorlalți, care se conectează foarte ușor, pentru că îl avem pe 8 de bât aici, la câmpul colectiv, da, la energia celuilalt. Păi dacă mergeți într-un supermarket sau la piață, de multe ori, nu știu dacă v-ați dat seama sau nu, când ajungeți acasă, vă simțiți rău, aura voastră se încarcă de uh, impurități, să le numim, care nu vă aparțin, uh, dureri de cap, stări joase, proaste, dacă vă întâlniți cu cineva pe stradă și nu știți de unde sunt. Uh, pentru voi, recomandarea mea este să uh, vă puneți mereu întrebarea când vă simțiți așa, este starea mea, da sau nu? Să vă curățați un pic mintea, da? Deci voi captați, voi sunteți ca niște relee, ca niște receptori ai energiei din adunări și din mulțimi. Aveți așa cumva o aură pe internet, circulă denumirea de empat, da? de empatic, de cel care simte energia celuilalt și... Aveți clar nevoie de, de iubire voi. Vedeți că vă, vă, prin a capta energia celorlalți, vă puteți încurca voi singuri viața. În schimb, pe voi ce vă văd acum, vă văd în, în armonie, vă văd în iubire și vă văd în fața unui nou început. Unui nou început de natură stabilă. Unii dintre voi fie aveți un job nou în ceea ce ține de comunicații, de ceva, de relații cu publicul, cu străinătatea, cu... și sunteți în străinătate, iar alții dintre voi aveți, cred că am pe aici, printre cei care mă privesc, terapeuți. Terapeuți. Practică diverse terapii. Nici nu contează ce anume. Dar chiar și medicină. Uh, unii dintre voi, de asemenea, sunteți ușor necăjiți, uh, probabil în relație există acum ceva tensiuni, ceva energie joasă, dar acestea se pot rezolva cu uh, o comunicare foarte bună. Este necesar, dacă vreți să scăpați de această carte de dia diavol care spune atașament, să vă slăbiți puțin așa, să vă lăsați un pic să, să circule energia, îmi pare că ați petrecut foarte mult timp împreună, că v-ați sufocat, este cuvântul potrivit, și că ar trebui să vă ocupați puțin, separat, fiecare de propriul eu. Da? Ce mai avem aici? Vreau să văd ce cu, cu acest domn diavol. Ca și semne avem vărsător, taur, rac, capricorn, taur, capricorn, fecioară, și săgetător. Domină energia cardinală pusă de mișcare, deci energia în curs vă sugerează să faceți un pas înainte, da, să luați asul acesta de monedă, fie către a declara dragostea cuiva sau fie către a fi mai simpatic, simpatică cu cineva sau fie către a... Um, nu știu, fi mai atent poate la ce spuneți, optul de spadă aici, în cuplu, în relație, pentru că s-a instalat așa cumva lângă voi o energie din asta mai joasă, mai toxică, mai de, poate ceartă, poate de lipsă de, răzbă, de răbdare și toate astea din cauza că mintea voastră nu este 
uh, împământată, da? Sunteți cu uh, vizitatori pe acolo energetici care nu vă aparțin. Cartea Steaua, da? Pentru diavol. Iată cum un plus uh, anulează un minus. Dacă luăm așa în dualitate, în polaritate. Să vă curățați mereu, exact ce spuneam, să vă curățați aura. Cum puteți face asta? Păi prin băi cu sare, prin intenție, prin a ieși în parcuri, prin a ieși în verde, prin a sta de sculți. Direct pe pământ. Doiul de cupă, doiul, doamne, doiul de cupă are ca și clarificare treiul de bută. Situația pentru voi se îmbunătățește. Aveți ceva griji legate de niște vești pe care vreți să le primiți sau vreți să aflați niște vești ceea ce ține de dragoste și de iubire, stați fără grijă că situația se lămurește și voi aflați veștile. Această nouă ofertă pe care voi o primiți este una bună, este una plină de lucruri reale. Pentru unii dintre voi, atenție la următorul scenariu. Fie cereți atenție multă de la parteneri care Creează un dezechilibru și cumva nu este o energie de compasiune, este mai degrabă una de milă, adică vă dă cam cât poate, așa, ca atunci când spui unui copil, hai du-te și joacă-te, lasă-mă să fac mâncare, vin eu la tine și mă joc când am eu timp când pot. Dar este și o situație pe care o puteți, iată, echilibra. Tot ce aveți voi aici, toate provocările pe care le aveți, care au ieșit și dacă ați rezonat cu grupul ăsta, este un moment în care să vă echilibrați un pic atât energia, atât aura, cât și gândurile și să vă ocupați de voi. Asta aveți de făcut, de voi. Șasul de spadă, mintea voastră, iată. Justiția vine și vă face curat în minte. Um, vi sau ați captat așa foarte multe gânduri negative probabil în ultima perioadă și acelea vă perturbă buna desfășurare a vieții. Ce mai avem aici? Avem și balanța, iată, avem și vărsătorul, dar l-am numit mai devreme, avem și energie de gemeni, nu este o etalare joasă și nu este o etalare care să vă încurce. Este mai degrabă un semnal din univers că aveți de făcut ordine în gânduri și de plecat pe domnul drumul vostru mai departe. Chiar vă sugerez să urmăriți și celălalt grup. Am mai dat acolo niște informații care sigur vă ajută. Dacă nu vă ajută, asta este. Bun. Uite, Y, un drum cu două posibilități de fiecare dată, practic această, acest șase de, de monedă, da? Să, chiar dacă sunteți într-un cuplu, chiar dacă sunteți într-o relație, chiar dacă lucrurile merg bine, din când în când este nevoie să um, mergeți unul stânga și unul dreapta, pentru că ajută, ajută mult la psihic, ajută mult la relație. Uh, atenție că... Um, Atenție la dietă! Atenție la dietă! Uite că avem aici și o persoană care nu este neapărat subțirică și care face niște chestii, uh, niște, face mișcare uh, pentru că ajută. Atenție la dietă pentru că a avea kilograme în plus nu ajută neapărat. Nu ajută, din contră. Așa. Cifra 3 și iubirea. Uh, aici poate fi vorba despre copii, despre Cifra 3 pur și simplu, despre 3 octombrie, iată, să țineți minte data, poate vă ajută. Și aici este o inimioară care are pe ea scris iubire. Pe voi vă văd bine, în afară de energia asta joasă pe care o captați și repet, nu este neapărat a voastră, dacă o transformați în a fi a voastră, curățați-o cu patru de spadă aici, lucrurile se prezintă absolut normal. Cam atât, dragilor, vă mulțumesc tare mult că ați fost aici cu mine. Nu vă mai îndemn să faceți nimic, fiecare face ce dorește, să dați like-uri și baza conii de genul ăsta. Vă mulțumesc frumos și până pe data viitoare să fiți bine, să aveți mare grijă de voi. Pa, pa!